sa DIY power amplifier build natin, kapag tayo ay gumagawa ng PCBA circuit board, ang ginagawa natin ay ini-insert natin yung component sa tamang lugar ng PCB. Pagkatapos niyan, isosolder natin. At pagkatapos natin mabuo yung PCB, saka natin itetest functionally o kaya parametrically. Yan ang ginagawa natin sa hardware. Sa software naman, ang pinapairal natin dito ay yung logical management ng takbo ng program. Kadalasan dito, yung logic ay naglalaro sa ating utak. Ika nga sa wikang Ingles, software programming is almost head. Kailangan dito yung diskarte at saka matinding imagination. Iyan ang susunod na gagawin natin dito sa OFW Profile 8051 Software Simulation. Oya, yeah, pasensya nga pala. Nakaiglas ako kahit uh, gabi. May tama kasi yung aking right eye, eh. di maganda. Kaya pasensya na kung nakakiimber na yung aking itsura dito sa episode 2 ng OFW 8051 Software Simulation. Sa mga baguhan ng 8051 Programming under ng OFW Profile, mas maganda kung panoorin ninyo ang aking introduction sa 8051 Core MCU para madaling maunawaan ang mga susunod na mga episode. Dito sa episode 2, ang gagawin natin ay tingnan natin kung paano ang programming ng 8051. Anong language ang gagamitin natin? Sa introduction ko sa episode 1, sinabi ko na gumawa pa ako ng libro at ginamit ko doon na language ay assembly language. Naku po, grabe daw pahirap. Dahil ito ay partly machine language at partly human language. Mahirap intindihin ang assembly language. O sige na, kalimutan natin iyong assembly dito. Sa totoo lang, maliban sa assembly language, pwede natin iprogram ang 8051 MCU na gamit ang mga programming language gaya ng basic language, C language, Pascal language, iyan ang mga text-based programming, at saka yung graphical programming na block programming. Hindi masyadong ginagamit ito. Example po niyan ay yung LabVIEW. Ang napili ko na programming language para sa ating hobby ay ang basic language. Basic kasi madaling intindihin, madaling sundin, madaling maunawaan. Iyan po ay text-based programming mas madali kesa sa assembly. Kung baga, para kang nagsusulat ng logical instruction sa Ingles. Pero uulitin ko, kailangan dito ang imagination o diskarte. At bago tayo magsimula sa text-based basic language programming, check muna natin ang ating sarili kung tayo ay ready sa DIY 8051 programming simulation. At kung ready naman, kaya ba ng utak natin na magdaro ng mga logic? Mag-imagine ng senaryos. <clears throat> ano ba yung mga senaryos na yan? At alam natin kung saan e-entra at lulusot. Kaya ng, If Mary don't like me, then forget it. Who cares? And if, Go to Melinda. Mga ganun ba? Iniisip ko pa kung anong klaseng imagination test ang gagawin natin. Alam ko na, ito pwede natin pang test ng ating imagination kung pwede pa gumagana at uh, kung pwede pang i-improve to bago tayo magsimula ng 8051 software simulation. Uh, 
Genesis, uh, tayo po ay nag-aaral ng uh, panibagong new technical know-how dito sa DIY Amplifier Build. At ngayon ay uh, software programming po tayo. At chinecheck natin yung uh, utak ni Mr. kung nagre-response pa dahil uh, kailangan dito yung matinding imagination. Kailangan talaga natin yung uh, logical mind sa software programming. Kaya mangyari po lamang na wag po tayo magalit kung si Mr. ay um, chinecheck natin ang kanyang uh, uh, impulsive response uh, sa utak uh, dahil kailangan talaga ng matinding imagination. At uh, ganun din na uh, sana ay um, maunawaan si Mr. dahil ito ay panibagong pag-aaral, hindi natutunan sa university o sa high school. At uh, kung maging busy man po siya ay sana maunawaan nyo. Mas maganda na ito dahil uh, nakababuti sa self-esteem at uh, dagdag kaalaman. At maganda na rin to na yan lang yung software programming at saka hardware yung binubuting-ting ni Mr. Kesa no, iba yung bubuting-ting na. No? Uh, kaya po, uh, pasensya na po at uh, pasensya na sa abala. Alright, simulan na natin ang formal na pag-aaral ng 8051 programming. Ang mga kagamitan na kailangan natin ay ang personal computer o PC na mayroong Windows Operating System, pwede na yung Windows 7 o kayo yung bago na Windows 10. Siyensya muna doon sa mga Ubuntu or Linux users. Dahil programming simulation ang subject natin, tama muna yung PC. Kailangan lang, mayroon tayo connectivity sa internet para ma-download natin ang application na tawag namin ay IDE o Integrated Development Environment. Dito sa application program na ito, tayo magpro-program ng basic language. Kapag bukas na ang ating computer, buksan natin ang ating browser gaya ng Google Chrome o kaya Internet Explorer. Type natin ang www.mcslec.com Ito yung website ni Mark Alberts ng Netherlands siya yung gumawa ng 8051 basic compiler na tawag ay BASCOM 8051. Navigate natin ang download. Doon tayo sa BASCOM at makikita natin ang BASCOM demo download. I-click natin yan. At magsisimula na ang download. I-download na rin natin ang PDF manual nito. Habang nag-download, ang bilis ay depende sa speed ng inyong connection sa internet. Tingnan muna natin ang mga features ng BASCOM 8051. Doon tayo sa BASCOM 8051. Click natin yan. Nandyan yung mga common protocols gaya ng mga interfaces, I2C or Inter-IC Communication, yung SPI or Serial Peripheral Interface, at saka one-wire communication, at iba pa. O yan, download na. Ayos. Ilagay natin ang BASCOM setup sa kayong user manual na PDF sa isang directory kung saan tayo maglalagay ng mga sample program natin sa ating pag-aaral. Ang BASCOM setup demo ay standard Windows installation program at madali itong install. Kapag tapos na ang installation, magre-reset ang PC Kapag nagbukas na uli ang PC, patakbuhin ang BASCOM 8051. Punta tayo doon sa Help. Click natin ang About. Yan. Makikita natin ang BASCOM 8051 ay isa itong demo only. Ito ay free at magagamit natin na maximum 4K bytes of compiled program. Ayos na iyan sa ating pangangailangan. Pero teka, ano ang iproprogram natin? Iyan ang magandang tanong. Dapat, mayroon tayo hardware na nakakabit sa MCU para iyan ay paganahin natin sa pamagitan ng program. Yan napapasok ang ating imagination. 
Kaya sabi ko, sa una, kailangan natin yung matinding imagination. So, wala pa kasi tayong hardware. Ang gagawin natin dito ay simulation lang. Wala pa tayong actual na hardware. Yung tinatawag na real world hardware. Tingnan natin itong simple circuit. Paganahin natin ang LED na nakakabit sa 8051 MCU. Pailawin natin ito. Iyan ang hello world dito sa MCU programming. Ang pagkakabit ng LED sa MCU ay tinatawag na current sink. Dahil papasok ang current sa loob ng MCU sa paa na P3.6. Ini-imagine natin na ito ang conventional current flow. Iyong current ay tatakbo mula sa positive to negative. Iyan, kailangan talaga natin ng matinding imagination. Um, gusto niyo po ba more practice sa imagination? I mean, kung gusto lang naman. At uh, sa mga gusto, eh, ito yon. Sige! Kapag gusto natin pailawin ang LED, magbibigay tayo ng instruction sa MCU through programming. Ang alam lang ng MCU ay logic 1 o logic 0. Ayon sa circuit natin, yung ipinakita ko kanina, na ang configuration ay current sink, dapat ang cathode ng LED ay less negative kesa sa anode para iila ito. Kaya naman, ang instruction natin sa MCU ay logic 0. Ibig sabihin yan, iku-connect natin yung cathode sa ground. Kapag patayin natin ang ilaw ng LED, dapat ang instruction natin ay logic 1. Ito ang circuit natin. Ang cathode ng LED ay nakakonek sa positive plus 5 volt. Kaya, hindi ilaw ang LED. Tingnan natin ang program. Isusulat natin sa IDE na do, ibig sabihin, gawin mo. Isulat natin ang instruction na P3.6 is equal to 0 or logic 0. Ibig sabihin yan, ilalagay natin ang paa ng MCU na P3.6 sa ground para mayroon continuous flow of current. Wait 20 millisecond. Maghintay sa glit para makita na iilaw ang LED. Instruct ulit natin ang MCU P3.6 is equal to 1 or logic 1. Ibig sabihin yan, ilagay natin ang P3.6 sa logic 1 o plus 5 volt. Wait millisecond, maghintay sa glit para makita na hindi iilaw ang LED. Loop, ibig sabihin yan, balik ka doon sa do. Ang do loop ay endless loop instruction. Ang end instruction, para sabihin sa BASCOM compiler na ito ang katapusan ng mga instructions. Tingnan natin ang program sa loob ng IDE. Ito iyan. Ayan, isulat natin. Pagkatapos natin isulat, isave natin sa ating program directory sa ating PC. Pagkatapos, i-compile natin para iyong basic language ay makonvert sa bin file o kaya hex file. Click natin ang compile icon o kaya pindutin ang F7. Para i-simulate natin ang program, Ibig sabihin, patakbuhin mismo doon sa loob ng computer, pindutin natin ang F2 at lalabas ang simulation screen. Makikita natin itong picture na to, parang matrix ng LED. Iyan iyong mga equivalent na paa ng MCU. Total, 32 o 32 bits. Makikita din natin ang PO, P1, P2 at saka P3 doon sa left side. Iyan naman ay mga port ng MCU total 4 bytes. 
Tingnan natin ang P3. Tingnan natin dito sa my left side ng mga matrix ng LED. Ang P3 ay 1 byte. Ibig sabihin yan, mayroon itong 8 bits. Walo yung bilog sa P3. O walo yung simulation LED doon sa P3. Ang mga bilog na to ay imagine na lang natin na ito ay LED. Kapag nakapula ay logic 1. Kapag naka dark red naman ay logic 0. Teka, nasaan ba yung P3.6? Iyan ang P3.6. Iyan yung paa kung saan nakakabit ang ating LED. Sige, patakbuhin natin ang program. Press natin ang play icon doon sa simulation window at tingnan ang P3.6 na simulation LED. Makikita na blinking ang P3.6 simulation LED. Ibig sabihin yun, gumagana ang ating program. Ayos, di ba? Napakadali. Tingnan natin ang program tracer. Tumatakbo-takbo ang program. Takbo ng takbo ang tracer na walang katapusan. Ibig sabihin yan, ayos ang program natin. Ayan, ganyan lang kasimple program ang 8051 MCU. Di ba? Hindi mahirap. Ang ginagawa natin ay bit control dahil isang LED lang ang kinokontrol natin. Pwede naman byte control kung saan sabay-sabay ang walong LED simulation na i-control. Sige, gawin natin yan. Sa byte control, palitan lang natin ang P3.6 ng P3. Pag sa logic 0, ilagay lang natin na P3 is equal to 0. Kapag logic 1 naman, ang kailangan natin ilagay ay P3 is equal to 255. Bakit 255? Kasi, walo iyong paa doon sa P3. Kapag ito ay nakalogic 1 lahat, ang equivalent niyan sa decimal ay 255. Ibig sabihin niyan, yung walong paa ng MCU sa port P3 ay nakalogic 1 lahat. Kaya, 255 yung value. Sige, subukan natin. Simulate natin ang program. Pindutin natin yung F7, then saka F2. Tapos, press natin ang play sa simulation icon. At makikita na sabay-sabay ang, ang blinking ng simulation LED sa P3. Ayos, di ba? Ganyan lang kasimple talaga kung paano i-program ang 8051. <music>